はこれから、えー、リバースバックエクステンションをやります、えー、まずは、えー、こうした、えー、45、6台のベンチに、えー、うつ伏せに、えー、自分の体をセットします、えー、それから、えー、手をですねこのように、えー、胸の前にクロスさせて組み、えー、そして、えー、腹筋に、えー、しっかり腹筋をしっかり収縮させて、えー、腰をサポートするようにします、えー、また、えー、忘れないことはですね、えー、このハムストリングスと、えー、お尻の筋肉も、えー、しっかりと収縮させて、えー、上体を上げるようにします注意点は、えー、よく見かけることですが、えー、あまりにもこうのけぞるまで、えー、状態を上げることですね、えー、これは、えー、腰を痛める原因になります、えー、そこまでやらなくても、えー、しっかりと、えー、状態を、えー、ベンチの角度と同じぐらいまで上げればしっかりと効きます、えー、また、えー、僕は、えー2つ、いつも方法を使います、えー、それは、えー、上体を上げるときに、えー、ベンチの角度と同じ高さまで上げるか、えー、ベンチの角度の大体真ん中ぐらいで、えー、動作を止めて、えー、しっかりと、えー、腰の部分、えー、そしてお尻の部分を収縮させて、えー、効かすやり方です、えー、では、えー、その2つの方法をこれからやってみたいと思いますえー、それでは行きましょう。浅いんですが、えー、しっかりとこの足の、えー、パッドに、えー、かかとをしっかりと、えー、かけて、えー、しっかりと、えー、自分の体を保持するようにします、えー、そして、えー、もしですね、えー、簡単に、えー、セット数がこなせるようでしたら、えー、こういった、えーバーベルプレートを自分の前にですね自分の胸の前に、えー、このように組んで、えー、さらな、さらに、えー、ウェイトを足して、えー、負荷をかけて、えー、トレーニングする,するようにします、えー、これからですね、えー、こ,ういうこのウェイトを使って、えー、さらに、えー、トレーニングを続けたいと思います、えー、それではやってみます
、僕は、えー、一応、腰を保護するために、えー、ベルトを巻いてやっています。えー負荷に応じていろいろベルトを巻かずにやるか、えー、ベルトを巻くか、えー、皆さんでまた選んでみてくださいそれとですねあと、えー、よく、えー、このマシーンのですね、えー、足のパッドを、えー、どこに合わせたらいいか、えー、よく困る人がありますえー、僕はですねいつも、えー、自分の、えー、まあ大腿四頭筋の太ももの、えー、真ん中ぐらいに、えー、位置するように、えー、パッドを合わせるようにします、えー、この辺ですね、えー、ここでもなく下の方でもなくしっかりとももの、えー、真ん中の方にパッドが来るようにセットしますこの、えー、足のパッドを、えー、しっかりと、えー、自分の、まあ、ももの真ん中ぐらいにするように、えー、合わせることを忘れずにやってみてください、えー、しっかりと最初にポジションを、えー、決めることが、えー、どんなエクササイズでもえー、しっかりとした効果を得るために非常に大切です、えー、短時間で、えー、効果的に、えー、トレーニングをするためには、えー、しっかりとした、えー、ポジショニングを最初に作ることが大切です、えー、ぜひ、えー、やってみてください